আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর থাকি সাথে সবে মিলে নাহি কি উপর এরকম ছোট ছোট কবিতা মাঝে মাঝেই নিজের মনের ভিতরে আওড়াতে থাকি কারণ যেই সময়টা অফিসে আসছিলাম তখন একটা গ্রাম্য পরিবেশ আশপাশে একটা চমৎকার আবহ চমৎকার বাতাস আশারের এক চমৎকার সকাল সবকিছু মিলে অসাধারণ এক সকাল পার করছি আমরা যখনই কর্মব্যস্ততায় আমরা ফিরব কিন্তু তার আগেই আজ সকালের বাংলাদেশে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রিশাদ হাসান দশক শুরুতেই আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে একটু ইতিহাসের পাতায় চোখ পুলে নিতে চাই দেখে নিতে চাই কি ঘটেছিল ইতিহাসের এই দিনে আজ শনিবার সাতাশ জুন দু হাজার বিশ তেরো আষাঢ় চোদ্দোশো সাতাশ বঙ্গাব্দ হিজরি পাঁচ জিলকদ চোদ্দোশো একচল্লিশ গ্রেগরিয়ন বর্ষপঞ্জি অনুসারে আজ বছরের একশো আটাত্তরতম আর অধিবর্ষে একশো উনআশিতম দিন সতেরোশো উনষাট সালের এই দিনে কুইবেক যুদ্ধ শুরু হয় উনিশশো সালের এই দিনে সেন্ট্রাল লন্ডনে ইলেকট্রিক রেলওয়ে চালু হয় পৃথিবীর প্রথম এটিএম বুথ স্থাপন করা হয় ইংল্যান্ডের এনফিল্ড শহরে উনিশশো সালের এই দিনটিতে উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী আমেরিকান গায়িকা লরে মার্গান উনিশশো সালের এই দিনটিতেই জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের এই দিনে জন্ম নেন স্পেনিশ ফুটবল তারকা রাউল গঞ্জালস উনিশশো সালের এই দিনে মারা যান ব্রিটিশ কথাসাহিত্যিক ম্যালকম লাউরি কবি বন্দে আলী মিয়ার জীবন অবসান ঘটে উনিশশো সালের এই দিনটিতে দর্শক দেখে নিচ্ছিলাম কি ঘটেছিল ইতিহাসের এই দিনে ইতিহাসের পাতা থেকে এবার একটু চোখ ফেরোতে চাই দেখে নিতে চাই আজকের দিনের প্রধান প্রধান যে সংবাদপত্রগুলো রয়েছে দেশ ও দেশের বাইরের সেগুলোর শিরোনাম দর্শক এই মুহূর্তে আমার হাতে দেশ ও দেশের বাইরের যে সংবাদপত্রগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আমার হাতে রয়েছে আমরা একটু শিরোনামগুলো দেখে নিতে চাই আমরা দেখে নিতে চাই আমাদের হাতে প্রথম যে সংবাদপত্রটি রয়েছে সেটি বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিন তাদের শিরোনাম করেছে লন্ড ভণ্ড জীবন জীবিকা যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার রিপোর্টে বাংলাদেশের উন্নতি এর পরপরই আমার হাতে যেই পত্রিকাটি রয়েছে সেটি দৈনিক কালের কণ্ঠ দৈনিক কালের কণ্ঠ শিরোনাম করেছে শুরুতে ছিল নিষ্ঠুরতা এখন গলা কাটা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে করোনা চিকিৎসা সেবা নিয়ে শিরোনাম করা হয়েছে এছাড়াও শিরোনাম করা হয়েছে সুইস ব্যাংকে রাখা অবৈধ অর্থ ফেরত আনা সম্ভব এরপর পরে আমার হাতে যে পত্রিকাটি রয়েছে সেটি দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলোর অনলাইন ভার্সন আছে আমাদের হাতে এবং সেখানে শিরোনাম করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার প্রতিবেদনে পাপুল প্রসঙ্গ এরপর পরে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক সমকাল দৈনিক সমকাল তাদের যে শিরোনামটি করেছে সেখানে প্রথম যে শিরোনামটি করেছে সেটি পেশা বদলাচ্ছেন শিক্ষকরা এবং একই সঙ্গে পূর্ব রাজাবাজারে মডেল কাজে আসছে এর পরপর আমার হাতে যে পত্রিকাটি রয়েছে সেটি দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক তাদের শিরোনাম করেছে করোনায় বেড়েছে প্রযুক্তি নির্ভরতা সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন নিউ নর্মাল লাইফ ডিজিটাল কেনাকাটা ও লেনদেনে ঝুঁকি ঝুঁকছে মানুষ এরপর আমার হাতে যে পত্রিকাটি রয়েছে সেটি দ্য ডেলি সান ডেলি সান শিরোনাম করেছে বাংলাদেশ মেক প্রোগ্রেস ইন চেকিং দ্য ক্রাইমস ইউএস বলছে এবং একই সঙ্গে পরপরই আমাদের হাতে রয়েছে দি ডেলি স্টার ডেলি স্টার তাদের শিরোনাম করেছে এসিসি ওয়ান্স টু গো আন্ডিন এরপর পরে আমার হাতে যে পত্রিকাটি রয়েছে সেটি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা দৈনিক আনন্দবাজার পার্শ্ববর্তী দেশের যে পত্রিকা তারা শিরোনাম করছে ধর্মতলায় সভা নয় একুশ জুলাই ঘোষণা মমতার হুঁশিয়ারি বিজেপি কেউ তারপরে আমার হাতে রয়েছে দি হিন্দু দি হিন্দু তাদের শিরোনাম করেছে লাদাখ ফেস অফ বিড অল্টার স্ট্যাটাস কু উইল হ্যাভ রিপলস সেস ইন্ডিয়ান ইনভাই টু চায়না এরপর আমাদের হাতে যে পত্রিকাটি রয়েছে সেটি খালিজ টাইমস মধ্যপ্রাচ্যের এই পত্রিকাটি তাদের শিরোনাম করেছে কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন বিগেস্ট টাস্ক ইন মেডিকেল ম্যানুফ্যাকচারিং হিস্ট্রি তারপরে আমার হাতে রয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের শিরোনাম করেছে 
একটি অ্যানালাইসিস প্রকাশ করেছে নিউ ভাইরাস নাম্বারস ইন্টার অন হোয়াইট হাউস ইন ডেনিয়াল তারপরে পরে আমার হাতে রয়েছে বিবিসি বিবিসির অনলাইন সংস্করণ তাদের শিরোনাম করেছে ইউএস হ্যাজ সিরিয়াস প্রবলেম উইথ ভাইরাস সেস ফোসি দর্শক এই ছিল আমার হাতে থাকা দেশ ও দেশের বাইরের যে সংবাদপত্রগুলো সেগুলোর শিরোনাম এবারে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনায় যাব আমরা আলোচনায় যেতে চাই আমাদের অতিথিদের সঙ্গে এবং অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত হবেন আজকে দুজন অতিথি এক একসঙ্গে যুক্ত হবেন প্রথমে আমাদের সঙ্গে যিনি যুক্ত হবেন ডক্টর শেখ শফিউল আজম সহসভাপতি বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটি ডক্টর শেখ শফিউল আজম আপনাকে স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোরের আজ সকালের বাংলাদেশে শফিল আজম আপনার কাছে আমার যে প্রথম প্রশ্নটি থাকছে প্রথম প্রশ্ন হলো যে বলা হচ্ছে যে পূর্ব বাজারের যে লকডাউন সেটি যদিও এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে বলা হচ্ছে যে এই মডেল ধীরে ধীরে কাজে আসছে এর আগে আপনি যেমন জানেন যে শিবচরের যে লকডাউন ছিল আইডিসিআর করেছিলেন যেটি সর্বপ্রথম তখন সেই লকডাউনটিকে মডেল ধরা হচ্ছিল তো সেক্ষেত্রে এই লকডাউনকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন এবং এই লকডাউন কতখানে কার্যকরী ডক্টর শেখ শফিউল আজম আপনার কাছে ডক্টর শেখ শফিউল আজম আপনার কাছে আমার যে প্রশ্ন যে পূর্ব বাজারের যে লকডাউন সেই লকডাউনকে বলা হচ্ছে যে কার্যকর হচ্ছে এবং এর আগে মাদারীপুরের শিবচরের যে লকডাউন কার্যক্রম সেটিকে আইডিসিআর যখন লকডাউন করেছিল তখন সেটিকে খুব কার্যকর এবং মডেল হিসেবে নেওয়া হয়েছিল এই লকডাউন কার্যক্রমকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন ডক্টর শেখ শফিউল আজম তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রস্তুতি নিতে নিতে আমরা একটু সংবাদপত্রে আলোকে আর বেশ কিছু একটু আলোচনা করে নিতে চাই যেমনটি আপনাকে বলছিলাম যে আমাদের হাতে যে সংবাদপত্রগুলো রয়েছিল সেখানে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন লন্ডভণ্ড জীবন জীবিকা জীবন ও জীবিকা ক্ষুধা একদিকে আরেকদিকে মহামারী একদিকে সংক্রমণ আরেকদিকে মানুষের আয়ের উৎস কমে যাওয়া এই এই জায়গাগুলোর উপরে কিন্তু খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং এই সাথে সাথে একই সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চালিয়ে নেওয়া এবং একই সঙ্গে অর্থনীতির যে চাকা সেটিকে সচল রাখবার জন্য এই নানা ধরনের উদ্যোগ যেগুলো নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগগুলো বেশ কিছু জায়গায় প্রশংসিত হয়েছে আবার অন্যান্য জায়গায় অনেক অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনাও কিন্তু পোহাতে হয়েছে তবে সর্বসাকুল্যে আসলে অর্থনীতির চাকা তো একেবারে থেমে থাকতে পারে না জনজীবন তো একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা থাকতে পারে না তো সব কিছু মিলে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিকে নিয়ে কিন্তু আসলে নানাবিধ মতামত নানাবিধ বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে দৈনিক কালের কণ্ঠ যেই শিরোনামটি করেছে সেটি বলা হচ্ছে যে শুরুতে ছিল নিষ্ঠুরতা এখন গলা কাটা আসলে প্রথম দিকে করোনা রোগী যারা ছিলেন তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হতো না নন কোভিড সার্টিফিকেট ছাড়া সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে রোগীদের যথেষ্ট পরিমাণে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে এবং নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে একই সঙ্গে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে সেই জায়গাটায় আরেকটু আসতে চাই যে আসলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো যখন পরবর্তীতে তাদের যে চিকিৎসা সেবা সেটি যখন শুরু করে তার পরবর্তীতে কিন্তু দেখা যায় যে আসলে ভূতুরে বিল যেগুলোকে বলা হয় অল্প কিছু সময় অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করার পরে পুরো এক দিনের বিল নেয়া এবং এই ধরনের নানাবিধ সংকট কিন্তু ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে মানুষের ভোগান্তি এবং একই সঙ্গে নানা ধরনের অভিযোগ কিন্তু সামনে আসতে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে দৈনিক কালের কণ্ঠ এই শিরোনামটি করেছে এবং একই সঙ্গে পরবর্তী জায়গায় যদি আমরা যেতে চাই যে পেশা বদলাচ্ছেন শিক্ষকরা এবং একই সঙ্গে পূর্ব বাজারের যে লকডাউন মডেল সেটি কাজে আসছে এর আগে আপনি জানেন যে আসলে মিরপুরে একটি লকডাউন করা হয়েছিল সর্বপ্রথম প্রথম দিকে এবং তার আগে মাদারীপুরের শিবচর সেই জায়গাকে লকডাউন করা হয়েছিল এবং আইডিসিআর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল বারবারই বলে আসা হচ্ছিল যে আসলে 
এই যে লকডাউন কার্যক্রম সেই লকডাউন কার্যক্রমগুলোকে আসলে কিভাবে কাজ করা যায় এবং সেই জায়গাগুলোকে ধরে যে বাংলাদেশে যে রেড জোনগুলো করা হয়েছে বিভিন্ন জেলায় এবং একই সঙ্গে উপজেলা পর্যায়গুলোতে যে লকডাউনগুলো করা হয়েছে সেগুলো আসলে কিভাবে কার্যকর করা যায় সংক্রমণ কমিয়ে আনার জন্য সেই বিষয়ে আমরা এখন কথা বলবো শেখ শফিল আজমের সঙ্গে ডক্টর শেখ শফিল আজম তিনি বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো শেখ শফিল আজম নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এবার হ্যাঁ জি জি আচ্ছা বলা হচ্ছে যে পূর্ব রাজাবাজারে যে লকডাউন বা মডেল যেটিকে বলা হচ্ছে সেই মডেল কাজে আসছে এবং একই সঙ্গে এর আগে টোলার বাগ এবং তার আগে আপনি জানেন যে নিশ্চয়ই জানেন যে কোভিডের সংক্রমণ শুরুতেই মাদারীপুরের শিবচর যে জায়গাটি সেই সেই জায়গা লকডাউন করা হয় তো সেক্ষেত্রে এই লকডাউনগুলোকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন এবং এগুলোকে আসলে আরও কিভাবে কার্যকরী করা যায় আপনি কি মনে করেন এই লকডাউন গুলো যেটা বাজার বাজার এবং ইয়াতে মাদারীপুরের শিব এগুলি বিভিন্ন ভাবে যে কাজগুলো হয়েছে সঠিক ভাবে হয়েছে কিন্তু আমাদের চট্টগ্রামে যে লকডাউন হলো সেই লকডাউনে কিছু স্বেচ্ছাসেবক গিয়ে যেভাবে কাজ করলো খাওয়া দিল কিন্তু তাই সেটা যে সঠিকভাবে যে করা যে লকডাউন করে মানুষকে যে ভিতরে রাখার যে ব্যবস্থাটা সেটা আমার মনে হয় সঠিকভাবে হয়নি তা যা আমাদের যে বর্তমানে যে চট্টগ্রামের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যে চিকিৎসা ব্যবস্থা কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছেন যে চট্টগ্রাম জেলা চট্টগ্রামের যে হাসপাতালগুলো চট্টগ্রামের যে পিসিআর মেশিন চট্টগ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও গত রাত্রেও আমি সারা রাত আমি ঘুমাই নাই যে এই দুজন রুগী নিয়ে বত্রিশ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত যে অক্সিজেন লাগতেছে হাই ফ্লো হাই ফ্লো নেজাল কেন্দ্রটা লাগতেছে অক্সিজেন প্লান্টের মাধ্যমে যে ষোলো সতেরো লিটার অক্সিজেন দরকার হচ্ছে আমরা দুই চার লিটার অক্সিজেনের যে আগের অক্সিজেন সিলিন্ডার গুলোতে দিয়ে তাকে বাঁচানোর জন্য যে ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে না কারণ এখন যে কোভিড এই যে সংক্রমিত রোগীগুলো যেগুলো দাঁতের মাল্টি অর্গেন ডিজর্ডার আছে দাঁত ডায়াবেটিস আছে ব্লাড প্রেসার আছে একটু বয়স বেশি সেগুলোকে এত কম অক্সিজেন দিয়ে পাচ্ছে না তা আমাদের চট্টগ্রামের যে হাসপাতালগুলো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ জানাল হাসপাতাল জানাল হাসপাতাল এখনো সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্টটা এখনো পর্যন্ত হচ্ছে না এই প্লান্টটা আজকে হচ্ছে কাজ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সারা বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ে এক একটা করে হসপিটাল থাকে একটা এই সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান করার কথা সেই প্ল্যানটা ধীর গতিতে চলতেছে এটা আমরা তান্ত্রিক জটিলতার কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় থেকে যে বাজেট পাশের ব্যাপারটা আমার মনে হয় ধীর গতিতে চলতে এটা আর একটু তাড়াতাড়ি হলে তাহলে এই এই হাসপাতালগুলো সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান যদি হয় তাহলে হাই ফ্লো অক্সিজেন নেজাল কেনুলা দেওয়া যায় আর নেজাল কেনুলা দিলে তার থেকে সিক্সটি লিটার পার মানে মিনিট এই যে অক্সিজেন গুলো দেওয়া যায় রোগীদেরকে তাহলে রোগীরা খুব তাড়াতাড়ি বেঁচে উঠবে নাহলে এই সাথে সাথেই ডাক্তার শেখ শফিল আজম আপনার কাছে আমার যে প্রশ্নটি থাকছে সেটি হলো এমন যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যেগুলো রয়েছে সেগুলো প্রথম দিকে করোনা রোগীদের কোনোভাবেই চিকিৎসা সেবা দেননি এবং তার আগ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে নন কোভিড সার্টিফিকেট ছাড়া ক্রনিক ডিসঅর্ডারের যেই রোগী যারা ছিলেন বা কোমোভিড পেশেন্ট যারা ছিলেন তাদেরও আসলে নন কোভিড সার্টিফিকেট ছাড়া সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় আমি আমি একটু শেষ করতে চাই পরবর্তীতে তারা যখন চিকিৎসা সেবা শুরু করলেন তারপরে অনেক ভূতুরে বিল এবং নানা ধরনের অভিযোগ রোগীদের এবং ভোগান্তি সামনে আসছে সেই বিষয়টাকে আপনি একজন চিকিৎসক হিসেবে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন বেসরকারি হাসপাতাল বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এদিকে চট্টগ্রাম বিভাগের যেগুলো আছে বিশেষ করে চট্টগ্রামে আমরা তাদের সাথে আমরা কমিটির যারা আছে আমাদের বিভাগীয় কমিশনার এটার সভাপতি তারা ওনারা বেশ কয়েকবার বৈঠক করার পরও এখনো পর্যন্ত বেসরকারি হাসপাতালে যে যে ব্যবস্থাটা সেই ব্যবস্থাটা এখনো সুন্দর হয়নি বা সাকসেসফুল হয়নি কারণ যে হসপিটালগুলোতে আইসিইউ সিসিইউ ছিল সে তারা এই দশটা বেড দিবে বলছে 
বিশটা বেড দিবে বলতে সেগুলো এখনো পর্যন্ত রোগী ভর্তি করার ব্যাপারে যখন রাত্রে একজন রোগী খুব করোনা অবস্থায় সে যায় তখন বললো যে সিট নাই এইভাবে ব্যবস্থা হচ্ছে আজকে আমাদের ওই চট্টগ্রামে ইউএসটিতে একটা হাসপাতাল সেটা চালু হওয়ার কথা ইয়া দিয়ে ভেন্টিলেশন সহ হাইফ্লোবেন ইয়াতে ক্যানুলা দিয়ে সেটাও এখনো পর্যন্ত রোগী ভর্তি করছে না ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে সাতাইশ তারিখ এই গুড়াইতে গুড়াইতে সাতাইশ তারিখ ভর্তি হবে বলতেছে সাতাইশ তারিখ এটা মানে করোনা রোগী নিবে এই করোনা নন করোনা কোভিড নন কোভিড এই বইগুলি বলতে বলতে আমাদের রোগীদের যথেষ্ট ভোগান্ত হচ্ছে আরেকটা ভোগান্ত হলো পিছিয়ের মেশিন আমাদের এখানে চারটে পাঁচটা পিছিয়ের মেশিনে কাজ চলতেছে কিন্তু হচ্ছে প্রায় ত্রিশ জায়গা থেকে স্যাম্পল কালেকশন যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে কিন্তু পিছিয়ের মেশিন কম এই সেখানে আরো পিছিয়ের মেশিন যদি হয় তাইলে পরীক্ষা আরো বেশি করা যাবে যত বেশি পরীক্ষা করা যাবে তত রোগীদেরকে আইসোলেশন করা যাবে এখানে লকডাউন দিয়ে বড় কিছু না একমাত্র যদি আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে যদি উপজেলা লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় উপজেলাতে যতক্ষণ পর্যন্ত আইসোলেশন পিসিআর মেশিন না বসানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে হয় এই এই আমার লকডাউন আমার রেড জোন গ্রিন জোন এগুলি করে আমাদের এই রোগীদের এই ভোগান থেকে অন অবস্থাতেই আমাদের সমাধান করা স্বাগত আজ সকালে বাংলাদেশে দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর আপনাদের সঙ্গে আছে আমি রিশাদ হাসান এবং আমরা কিন্তু সকাল সকাল যে সংবাদপত্রের পর্যালোচনা নিয়ে কথা বলছিলাম সেখানে সবচেয়ে বেশি যে প্রাধান্য পেয়েছে সেটি করোনা চিকিৎসা আমরা আবার অতিথিদের সঙ্গে যুক্ত হব এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন ডাক্তার শেখ শফিউল আজম সহসভাপতি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সেই সাথে এই মাত্রই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ডক্টর শাহেদ আলম পাভেল চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে আমরা একটু যেতে চাই ডক্টর শাহেদ আলম পাভেলের কাছে ডক্টর শাহেদ আলম পাভেল একই প্রশ্ন যেই প্রশ্নটা কিছুক্ষণ আগে ডক্টর শেখ শফিল আজমকে করা হয়েছিল সেই প্রশ্নটি হচ্ছে যে লকডাউন যেটির কথা বলা হচ্ছে যে পূর্ব রাজাবাজারের লকডাউন সেটি অনেক কার্যকর হচ্ছে সেটি বলা হচ্ছে বা সেটি মডেল হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে একই সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে যে লকডাউন সেটি কিন্তু সেখানে বাড়ানোও হয়েছিল সেক্ষেত্রে আসলে এই বিষয়টিকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন যে ঢাকা শহরের যে বিভিন্ন স্থানকে রেড জোন চিহ্নিত করে সেগুলো পরবর্তীতে লকডাউন কার্যক্রম কার্যকর করা হবে সেই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন জি আসলে ডিজিজ কন্ট্রোল করার জন্য ইনফেকশন কন্ট্রোল করার জন্য প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি যে লকডাউন বিষয়টা যেটা সেটা কঠোরভাবে পালন করতে পারলে আমরা ভালো ফলাফল পেয়েছি তো যে স্থানগুলোতে আসলে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যেখানে প্রাদুর্ভাবটা তুলনামূলকভাবে বেশি সেখানে আসলে কিছুটা কড়াকড়ির মধ্য দিয়েই আসলে লকডাউন হওয়াটা প্রয়োজন যাতে এই রোগের প্রাদুর্ভাবটা আরও বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে না পড়ে জন সবার মধ্যে তো আমরা মনে করি যে এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক তাহলে এখন যে বর্তমান সিচুয়েশনটা আছে তা অনেকটাই আরও ইম্প্রুভ অবস্থায় চলে আসবে ধন্যবাদ আমরা একই সঙ্গে ডক্টর শেখ শফিউল আজম এবং ডক্টর শাহেদ আলম পাভেল দুজনের কাছে একই প্রশ্ন করতে চাই সেই প্রশ্নটি হল যে চিকিৎসক সুরক্ষা আইনের কথা বলা হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে খুলনার একটি ঘটনায় খুলনা ডক্টর রকিব রকিব খানের ঘটনায় এই বিষয়টিকে আনা হয়েছিল তো আসলে চিকিৎসক সুরক্ষা আইন আসলে একজন চিকিৎসকের জন্য কতখানি প্রয়োজন প্রথমে যাব ডক্টর শেখ শফিউল আজমের কাছে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই প্রশ্নের জন্য গিয়েছে এবং এটাকে পাস না করলে 
আমাদের চিকিৎসকদের যে অবস্থা যে রাখে আমরা আজকে আমরা হারিয়েছি এভাবে অনেক চিকিৎসককে আমরা এভাবে বিভিন্নভাবে সারা বাংলাদেশ থেকে আমরা হারিয়েছি আজকে আপনারা জানেন ইন্ডিয়াতে একটা আইন হয়েছে যে চিকিৎসকদের ব্যাপারে এই কোভিডের সময় যে সাত বছরের সচরম কারাদণ্ড এটা অলরেডি সংসদে তাদের গিয়েছে আমাদের এই টাকা আমরা চাই অতি সত্তর এই চট্টগ্রাম থেকে সারা বাংলাদেশে যে আমাদের যে এই চিকিৎসকগুলো যে মারা যাচ্ছে সেই চিকিৎসকগুলো চট্টগ্রামেই প্রথম আমরা আন্দোলন তুলেছিলাম সেই বছর দুই এক আট থেকে সেই আজকে আমরা যে সুসুরক্ষা আইন এই আইনটা অবশ্যই এই যেহেতু এটা সংক্রামক বেদি সংক্রামক বেদির একটা আইন আছে এবং সেই আইনটাকে এই যদি আমরা এই ইয়াতে সংসদে নিয়ে এটাকে পিনেল কোর্টে ফৌজদারে এক কার্যবিধিতে নিয়ে এটা যদি প্রতিশত্ত যদি কার্যকরী হয় তাহলে চিকিৎসক সমাজ এটা এটা মুক্ত হবে আমাদের সেই সুরক্ষা আইনে চিকিৎসকদের কি করতে হবে চিকিৎসকদের কি মানে দায়িত্ববোধ আছে দায়িত্বশীলতার কাজ করতে হবে রোগীদের প্রতি এবং রোগীরা চিকিৎসকদের প্রতি কি ধরনের সেই সব কিছু এখানে লিপিবদ্ধ আছে সেটা আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের এক লক্ষ চিকিৎসকের কাছে দেওয়া হয়েছে আজকে আমি আমার এখানে একটা বক্তব্য সেটা হলো চিকিৎসক মানে শুধু যারা সরকারি চিকিৎসায় নিযুক্ত আছে তারা নয় সমস্ত বাংলাদেশের এক লক্ষ চিকিৎসক এখানে তৈরি হয়েছে বিএমবিসি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাদের সবাইকে আজকে এই কোভিড নাইনটিনে যে প্রাদুর্ভাব সারা পৃথিবীব্যাপী এবং বাংলাদেশেও একটা এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে একটা এখন পাঁচ নম্বরে আছে এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সমস্ত চিকিৎসককে ঐক্যবদ্ধভাবে দুনিয়ার থেকে সিনিয়র যারা রিটায়ারমেন্ট ঠিক আছে তাদের সহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঝুঁকি থেকে মানে বাঁচার জন্য কোভিড থেকে বাঁচার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রথম সারির এই চিকিৎসক এবং এই ফ্রন্ট ফাইটার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে একাত্তর সালে এখানে সাড়ে সাত কোটি মানুষ শেখ শফিল আজম ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু শাহাদালাম বাবার কাছে যাব জি আমরা আসলে বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন থেকে আমরা সারা বাংলাদেশের যে অবজারভেশন সেখানে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় আমাদের চিকিৎসকরা যখন চিকিৎসা দিতে যান হাসপাতালে হোক সরকারি সেটা বা বেসরকারি অনেক সময় দেখা যায় যে রোগীর খারাপ হওয়া বা রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বা এ ধরনের কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীর আত্মীয় স্বজন বা হাসপাতালের চারপাশের কিছু স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন সময় চিকিৎসকের উপরে তারা নির্যাতন করে থাকেন সেটা এমন হতে পারে যে চিকিৎসককে তারা গালি গালাজ করছেন অথবা চিকিৎসককে তারা গায়ে হাত তোলেন এই ঘটনাগুলো আসলে প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো হাসপাতালে ঘটে চলতেছে তো এটা আসলে এইভাবে আপনার জিনিসটা চলার কারণে চিকিৎসকরা চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং আপনি জানেন যে সারা বাংলাদেশের প্রান্তিক যে জনগোষ্ঠী তাদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটা নিশ্চিত করবার বিষয় সেখানে আসলে যদি আমরা চিকিৎসককে তার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হই তাহলে ডাক্তাররা বা চিকিৎসকরা নিরুৎসাহিত হন যে একদম প্রান্তিক লেভেলে যে মানুষের দোরগড়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তো যেটি আসলে করাটা আইন যদি থাকে যে একজন চিকিৎসককে যদি তার কর্মস্থলে কেউ অন্যায়ভাবে এই ধরনের হ্যারাসমেন্ট করে অথবা তাকে অ্যাসোল্ট করে তাহলে যাতে সেটা আইনগতভাবে সরাসরি বিষয়টাকে স্পেশালি দেখা হয় যদি এটা দেখা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যারা এ ধরনের ইনসিডেন্স গুলো ঘটিয়ে থাকেন বিভিন্ন সময় তারাও আসলে তখন সচেতন হবেন যে না এরকম ঘটনা ঘটলে আমাদের বিপক্ষে কিছু আইন আছে যেটার তারা ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং চিকিৎসকরাও আসলে তখন কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন যে তাদের কর্মস্থলে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে তারা অবশ্যই সেটা যে সঠিক যে বিচার সেটা তারা সৃষ্টি হচ্ছে তাতে করে আসলে সংক্রমণ বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা থাকে কিনা আমি আসলে বলবো যে আপনি গত দিন পর্যন্ত আর যেটি এখনো আসলে যে পরিমাণ চাহিদা আছে টেস্টের তার তুলনায় আসলে কম 
আমরা প্রত্যেকটা বুথে অথবা যে হাসপাতালগুলোতে আসলে টেস্ট করা হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রত্যেকটাতেই আসলে রোগী এখনো চাপ থাকে প্রচুর বেশি তো আপনি জানেন যে টেস্ট করাতে যারা আসেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হন আর অনেকে সাসপেক্টেড থাকেন যারা হয়তো নেগেটিভ হতেও পারেন তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আসলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে একই সঙ্গে দাঁড়ায় থাকার কারণে এখানে তো একটা এক্সপোজারের চান্স থেকেই যায় যে যারা নন কোভিড তারাও হয়তো দেখা যাচ্ছে যে যদি লাইনে থাকার পরিমাণটা সময়টা যদি দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা হয়ে যায় তাহলে আসলে এখানে যে ব্যক্তিটা পজিটিভ হবেন টেস্ট করে তার সাথে একই সঙ্গে থাকার কারণে তারও সংক্রমণ হওয়ার চান্সেস থাকে তো আমি মনে করি যে টেস্টের যে পরিমাণ এখন বর্তমানে হচ্ছে এটি আরও বৃদ্ধি করা দরকার এবং যদি এই যে ডিস্ট্যান্সিং যেটা আমরা বলে থাকি সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং সেটা যদি মেনটেন আসলে ওইখানেও করা যায় তাহলে সবার জন্য ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর শাহেদ আলম পাভেল চেয়ারম্যান বিডিএফ বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন এবং একই সঙ্গে ডক্টর শেখ শফিল আজম সহসভাপতি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সংবাদপত্র পর্যালোচনায় ধন্যবাদ 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 আপনাকে দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত তো আসলে চায়ের কাপে সংবাদপত্রে সংবাদপত্রের পর্যালোচনায় আলোচনায় হয়তো অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে এসেছে চোখ চোখকে একটু শান্তি দিতে চাই ঘুরে আসতে চাই এমন কোনো এক জায়গা থেকে যেখানে যাওয়া হয়নি বহুদিন অথবা এই ধরনের বাধ্যগত অবসর অথবা যে কোনো সময় বাইরে যাবার যে প্রবণতা সেই প্রবণতা এই মুহূর্তে না থাকবার কারণে হয়তো যাওয়া হচ্ছে না বাইরে ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে না কোথাও চলুন একটু ঘুরে আসি চট্টগ্রামের জাম্বুরি পার্ক থেকে প্রকৃতির এই নয়নভিরাম দৃশ্য কার না ভালো লাগে কার না ভালো লাগে এই সবুজের মাঝে হারিয়ে যেতে নীল স্বচ্ছ জলরাশি সুন্দর সবুজ পাতা নানা ধরনের ফুল মৌমাছি প্রজাপতি অসাধারণ সব মিলে এক চমৎকার পরিবেশ বার বার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে আমারও ইচ্ছে করে আপনাদেরই মতো যাই হোক এবারে আমরা একটু শিল্প সংস্কৃতির দিকে যেতে চাই আমরা কথা বলতে চাই আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হবেন বি এম জামাল হোসেন তিনি একাধারে একজন কূটনৈতিক তিনি চিত্রশিল্পী এবং একই সঙ্গে তিনি কবি আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো বি এম জামাল হোসেন স্বাগত আপনাকে নিউজ টোয়েন্টি ফোরে আজ সকালের বাংলাদেশে ধন্যবাদ বি এম জামাল হোসেন আপনার আরও একটি পরিচয় আছে আপনি পলিটিক্যাল মিনিস্টার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন এবং একই আপনি এই মুহূর্তে কলকাতায় আছেন সব মিলিয়ে আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাই এই যে করোনা কালের মানুষের থাকা বেঁচে থাকা এই বেঁচে থাকাটা আসলে কিভাবে থাকছে মানুষ বা কিভাবে কাটাচ্ছেন সময় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা এই করোনা কালে বাংলাদেশের মানুষ আমি এখন যদি পশ্চিমবঙ্গে আছি কলকাতায় 
जमाल हुसैन आपने जो दी अनुग्रह पूर्व का अपना माउथ पीस टके जो दे एक टुक दूर है ना ताहोले आमदर जो नो सुनते शुभिधा हो एक उन्नत जितने जितने बोल सकते हम जितने अश्वभिक समाय मुद्दे दिए अमर जाती ये थरूने समाय इतनी बार मानुष का कुनो एक्सपीरियंस करेंगी तो ये समाय ये जो पश्चिम वाले में कोलकाता आमा के सुनते बच्चे हैं। जी आम्रा सुनते पैसे हैं अपना के। ये जी ये जे ये अशांत शोमाए ये दुरंत शोमाए आम्रा शरापित भीर मानुष एक घरों ने छाता शा आतंक को एवं आशा मत आशा वधेर मत होती है दिनाती पर कुछ अच्छा बीएम जामन हुसैन नाम दर के बोलो ना आपने एका धरे एक जन कुटनोती सम्प्रति एक एक्सिबिशन हो एक ही संगे अपनी खूब चमत्कार लेखें एक ही संगे तीन टी क्या अपनी कि भाव करते मूलत पेशादार कूटनीति बाकी जो विषयगल कवि कविता लेखा तर छवि आँखा एगुल पेशार पशापी एगल आसमें किस किस प्रवृत्ति किस किस प्रतिभा टैलेंट जिगलो तो शाह हो जाते हैं था के ये गुलो आमर पेशार पशा पशी ये काज गुलो आज है तो अमी पसंद तो करी भालो वर्षी वो इतना आमर भालो वर्षा एक एक तो जाएगा आम दर की तो बोलूँ जासूले शाह एक भावे गुलो मुल्लों तो छोबी आते होले बैंक चित्रु शिल्पी होते होले आश्वले कून दृष्टि टा खूब बेशी गुर सबसे बड़ो जो विषय टी शरीर जीवन जीवन अभिक कथा जीवन बहुत होते शरीर पर सबसे बड़ो उपादान शक्ति बोलते कि शरीर पर बच्चित कर शरीर पर कोनो पार्ट नहीं इतने भी बिखरा तो चित्त कर शरीर पर अपने भयंकर भयंकर आपते के शुरू करे देख बन ऐसे हम सुधन वो बोल फिदा हो सके तारा किंतु तारे क शिल्पियों जो बहुत जन जन मुने, आमदें चार पाँच, आमदें पुरी बेश, आमदें शोई शॉप, आमदें भूखी। बेम जामल हुसैन, आमदें शॉप के लिए कुबी कुबी ऑल पो। हम लोग तो खूब शंके पे आपना कस्त के आपना को मतलब आपना लिखा एक तो कुबी तक चुंबक आंख से सुनते चाहिए। अभी अभी शांपोतिक करे लिखा एक तो छोटे-छोटे को भी था एक कोरोना काले लेखा कोरोना काले आमदें जे 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 अभिकोता शे अभिकोता दिखे कर्ज दिगंत तो साबिये ऐसे से एक आदिश शुद्धार छोटी कभी खूब दुरुन तोनील भयंकर रोशे इतनी बीर मानुष के आज करे चे ग्रही अंतरिन नगर जनपद राष्ट्रपति पुराण मिसिल मितुर मिसिले आगनो नगरोज धीरो लाए हेटे हेटे आमियो मिसिले शामिल कॉफी ने शिया दुहाद बढ़ाई एक जन शाजोनेर शेष इस पौर्शे पुत्ता शाय इन्तु उठाओ ये उनाई और धाका से ताकाई अनों तो नीले रिकॉर्शी तो जो मिने शादा में घेरा हाथ थोड़े खेला करे उत्तरे ताकाई निश्चिम दिगंत तो थोड़े हिमालय थे कि इतिहासे अंबो दोनीले फेजा अचेना शुक दक्षिणे तकाई बुनो में एक दाल वेधेरो देर पीछे चोड़े ना भी बिस्ती तो फसुलेर पलू दुचोने पश्चिम में तकाई गोथुली रक्ती मिग्राशे एक लाल शुर्जो तब तो अस्त्रु करो तले मुसे निराब निश्चे शोए जाए पूर्वे तकाई ईशान तो बुनो तो प्रार्थना रफ़ूम की तैदारी आ चे कोटि पाए और से ना मानुष आशंकों थोड़ा बाद आमदेश अंग्रेज़ उत्तर हबर जोनो बीएम जामल हुसैन
আপনি কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবং একই সঙ্গে আপনি একজন কূটনৈতিক চিত্রশিল্পী এবং কবি আপনার সঙ্গে আবারও নিশ্চয়ই কোন এক সময় আড্ডা হবে এবং খুব চমৎকার জমি আপনার কবিতা শুনতে চাই আমরা নিশ্চয়ই এবং একই সঙ্গে আমরা যদি আপনার চিত্রকর্মগুলোও দেখতে পারতাম তাহলে আমাদের আরও ভালো লাগতো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এই মুহূর্তে আমরা একটু রাশি ফলের দিকে চোখ ফেরাতে চাই দেখে নিতে চাই আজ কার ভাগ্যের চাকা কোন দিকে ঘুরছে বারবারের মতোই আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হবেন ডক্টর কেসি পাল তিনি জানাবেন আজ কার ভাগ্যের চাকা কোন দিকে ঘুরছে কার উপরে শনিভর করছে কার ভাগ্যের চাকা খুলছে ডক্টর কেসি পাল স্বাগত আপনাকে আজকের রাশিফল নিউজ 24 এর পক্ষ থেকে সকল দর্শকদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন হ্যালো প্রথম রাশির প্রথম রাশি হচ্ছে মেষ রাশি कलीन परिचय परिचय थे बंधुत्व रूप नीते शत्रु और बिोधी पक्ष सकल परिकल्पना नस्त कर दुर्बार गति एगे चलब वृष राशि বৃষ রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের আজকের দিনটিতে আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে নচেত পূর্ণ পক্ষে শূন্য হয়ে পড়তে পারে সেই সঙ্গে দূর থেকে আসা কোন সংবাদে অবশ্য গোটা পরিবারে খুশির জোয়ার বইবে সেই সঙ্গে প্রেমী যুগলের জন্য দিনটি স্মরণীয় বরণীয় ও রেকর্ড সৃষ্টিকারী দিবস হিসেবে গণ্য হবে তবে লম্বা দূরত্বের সফরে নিজে ড্রাইভ করা থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে এবার আসি মিথুন রাশি মিথুন রাশি জাত ব্যক্তি যারা আছেন তারা আজকের দিনটিতে যে কাজে হাত দেবেন তাতেই কম বেশি সফলতা প্রাপ্ত হবেন এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যে মজুত মালের দাম ফুলে ফেঁপে উঠবে বেকার যুবক যুবতীদের মন আনন্দে নাচবে অপরিচিত কাউকে আশ্রয় দেওয়া কিন্তু খাল কেটে কুমির আনার সমান হতে পারে তবে অধিক লৌকিকতা আপনার যৎপরনাস্তি ক্ষতি সাধন করতে পারে এবার আসি কর্কট রাশি কর্কট রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের শুভ শুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে আজকের দিনটিতে বিশেষ করে যেমন আয় তেমন ব্যয় হওয়ায় সঞ্চয়ের খাতে থাকবে শূন্য তাছাড়া পরিবারের কোন সদস্যের শারীরিক অসুস্থতায় হাসপাতালের চক্কর কাটতে হতে পারে তবে অত্যাবশ্যকীয় দুর্ভ্রমণে কোনো না কোনো বাধা এসে পণ্ড করে দিতে পারে এত দর্শত্বেও কিন্তু মন ধর্মের প্রতি ঝুঁকবে এবার আসি সিংহ রাশি সিংহ রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের আজকের দিনটিতে বিশেষ করে পাওনা টাকা আদায় আটকে থাকা কাজ সচল এমনকি অচল ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠবে তাছাড়া সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করা শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালের চক্কর কাটতে হতে পারে বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হতে পারে শত্রু ও বিরোধী পক্ষরা লেজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে এবার আসি কন্যা রাশি কন্যা রাশি জাত ব্যক্তিদের আজকের দিনটিতে বিশেষ করে কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যে বড় কোনো অর্ডার হাত ছাড়া হয়ে পড়ায় বসের বকুনি খেতে হতে পারে সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মন কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব বা প্রেম প্রসঙ্গ এমনকি অনুচিত কাজবাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে তবে সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণ বা কোনো না কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন এবার আসি তুলা রাশি তুলা রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের আজকের দিনটিতে দুর্যোগের মেঘ সরে গিয়ে সুদিনের সূর্য উদিত হবে সেই সঙ্গে দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন সাত পূরণের পথ প্রশস্ত হবে গৃহ বাড়িতে নতুন আসবাবপত্র বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রেম রোমান্স বিনোদন ভ্রমণ বিবাহ বিনিয়োগ শুভ এমন কি সুদূর প্রসারী হবে এবার আসি বৃশ্চিক রাশি বৃশ্চিক রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের আজকের দিনটিতে একদিকে আয় উপার্জন কম অপর দিকে খরচের লাগামহীন চাপ আপনাকে অতিশয় জীর্ণ করে তুলবে তবে ভ্রমণকালীন সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে হবে নচেত কিন্তু অর্থ মান এমন কি মানে বহু দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন এত দূর সত্ত্বেও কিন্তু আপনার সংকটকালে বন্ধু বান্ধবেরাই বুক পেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ধরবে এবার আসি ধনুরাশি ধনুরাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের আজকের দিনটিতে অত্যাবশ্যকীয় বিবাহে কোনো না কোনো বাধা এসে পণ্ড করে দিতে পারে 
সেই সঙ্গে দূর থেকে আসা কোন সংবাদে অবশ্য গোটা পরিবারে খুশির বার্তা দেবে সেই সঙ্গে অংশীদারদের সাথে দীর্ঘদিনের মতানক্যের অবসান ঘটবে তবে আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তি ও শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এবার আসি মকর রাশি মকর রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছেন তাদের আজকের দিনটিতে শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে বিশেষ করে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে সেই সঙ্গে দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হবে অবশ্য শ্রমিক কর্মচারী ড্রাইভার গৃহ শিক্ষক গৃহকর্মীদের মনে মালিক প্রীতি দেখা দেবে সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের ভাঙা প্রেম ও বন্ধুত্ব জোড়া লাগার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেশি এবার আসি কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশির জাত ব্যক্তি যারা আছে দর্শক আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সে কামনাই বিদায়